Hello, Manakam. Welcome to the lecture series on the All India Bar Examination. Uba oru moona video na mela panitra kama evidence related portions hai kama kaatra kama. So lecture zero in the in the lecture series kothi in the All India Bar Examination kothi discuss kama. Lecture one la evidence kora structure. The evidence at night in the end aspects of deal with the basic principles and rules and the legislation of the structure of the drafting history. I will not be able to talk about it. I will not be able to talk about it. I will not be able to talk about it. I will not be able to talk about it. First of all, the relevancy of facts with the deal with the end of the part and proof of facts with the deal with the end of the part and the production of proof of relevant facts. என்ன <laughs> What 55 sections you have to do The fundamental or the core aspects of the evidence act are the sections 1 to 4 of the act. The sections 1 to 4 are important. That is why we have to do the sections, especially 3 and 4 are important. 3 are the definition skills. So the fundamental concepts of the evidence act are the soldier with the definition skills. That is why section 4. Presumptions are the same. This is the most important thing. 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 This is the subject matter. In the preliminary aspect of the evidence, section 1 and 4. This is the most important thing. In fact, the most important thing is the most important thing. This is the most important thing. Section 2 has been repeated. Section 2 is the most important thing. So, basically, we will talk about three issues. One is preliminary aspects, and the interpretation clause, and the third one is degree of presumption. So, without much ado, we will talk about the preamble in section 1. One legislation is the preamble, the object is the function. What is the function of the legislation? Consolidating it, amending it, and what is the function? So, the evidence act is the preamble of the evidence act. The purpose of the evidence act is to consolidate, define and amend the evidence law. Consolidate, consolidate means to be able to do it. So, the evidence act is the existing law on the subject of the to be able to and the law will be defined and the existing law will be amended. So, that is the act of the purpose. Second, territorial applicability of Dhuna. This act is applicable to the whole of India, except the state of Jammu and Kashmir. Third, in the name of Prussian Zikla, this act is applied to the Prussian Zikla. Now, we will talk about section 1. Now, it applies to all proceedings in any court, including a court martial. Court martial is a military law, and it is a legal proceeding. That is the court martial ceremony where the military officers or military men are going to be punished. This is the court martial ceremony. That is why all court martial ceremony is going to be in the evidence act. The court martial under Army, Navy and Air Force laws to be in the evidence procedure ceremony. In the act, it is not applicable. It is also not applicable for an affidavit which is presented to a court. In the pleadings, we have to apply the affidavits and the affidavits are going to apply the affidavits. It is not applicable for proceedings before an arbitrator. What is the definition of the definition class? The definition class is section 3, interpretation of the title. The definition class is very important. It is important as fundamental terms. Adik ini fundamental ini kerana kita perlu guna untuk cara mana yang agak lebih penting dalam legislation. The core ideas of evidence ada untuk ini definition atau interpretation yang saya ingin solatkan. So basic terms yang saya nak adik core, fact, document, evidence. 
ஒரு and it excludes arbitrators இதுல வந்து நமக்கு ஜட்ஜ் தான் என்ன மேஜிஸ்ட்ரேட் தான் என்னன்றது ஒரு அளவுக்கு தெரியும் பட் the all persons legally authorized to take evidence அப்படினா என்னங்கறது एग्जांपल्स வந்து சொல்றாங்க நீங்க கொஞ்சம் கமெண்ட்ரி லியே பாத்தீங்கன்னா கிளியரா யாரெல்லாம் ஆத்தரைஸ்ட் யாரெல்லாம் नॉट ஆத்தரைஸ்ட் சொல்றாங்க கமிஷனர் அப்பாயிண்டட் அண்டர் கோட் ஆஃப் சிவில் ப்ரோசிஜர் ஆஃப் சிவில் ப்ரோசிஜர் கோட் டு ஆத்தரைஸ்ட் டு டேக் எவிடன்ஸ் அதாவது ஜட்ஜ் எவிடன்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு பதிலா சில சமயம் கமிஷனர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க டு டேக் எவிடன்ஸ் So he is a person who is authorized by law to take evidence. Next, the rent controller and the rent loss. The rent controller is a thing. All the law and the rent controller are not taken care of. Our work on the and the proceedings are not taken care of. Evidence is taken care of. Law has authorized. So that means he is also a person who is legally authorized to take evidence. That is why we are not able to take evidence. Some examples of persons who are not legally authorized to take evidence. Collector, land acquisition act 1894. Pare act to render to bring one act to this. பழைய ஆக்ட்ல வந்து அவர் வந்து இந்த ஃபோர் ஒன் நோட்டிபிகேஷன் சிக்ஸ் ஒன் நோட்டிபிகேஷன் அந்த மாதிரிலாம் கொடுப்பாரு ப்ரொசீடிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணுவார் அவருக்கு அந்த ப்ரொசீடிங்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும்போது எவிடன்ஸ் எடுத்த அத்தாரிட்டி அடையாது ஸோ இஸ் நாட் அ பர்சன் ஹூஸ் ஆத்தரைஸ் டு டேக் எவிடன்ஸ் அண்ட் தட் ஃபோர் இந்தியன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் இஸ் நாட் அப்ளை பண்ணிக்கிறார் சிம்லர்லி இந்த கமிஷன் ஆஃப் என்கொயரி அதெல்லாம் வந்து அப்பாயின் பண்ணுவாங்க ஏதாவது பெரிய ரயிலாச்சன் அந்த மாதிரி ஏதாவது ரொம்ப சீரியஸான இது இன்சிடென்ட் நடந்தாலும் Inquiry commissions are appointed to the and the inquiry commissions are not legally authorized to take evidence and therefore the evidence act is not applicable. Similarly, the executive magistrate and the curfew on Sudhra Angalaya, section 144 CRPC, and the curfew uh, imposed upon the ticket, he, he need not be borne by evidence act to the executive magistrate. Our one day, our one day, our authority order. Based on section 144, you can declare the curfew. Next, section 144, you can declare the curfew. The definition is the definition of the term fact. Fact is what? If you look at the evidence act, the facts are divided by two types of facts. One is physical and the other type is psychological facts. இந்த டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் வந்து ஜெர்மன் பெந்தம் அப்படின்னு ஒரு பெரிய ஜூரிஸ்ட் இங்கிலாந்துல இருந்தார் அவர் வந்து நிறைய விஷயம் இல்லா வந்து அழகா கொண்டு வந்திருக்காரு சிஸ்டமேட்டிக்கா கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காரு மொத்தத்தில் அவர் வந்து லாவில் வந்து ஒரு பெரிய அப்பாட்டக்கார்னு சொல்லலாம் அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா ஆர் பிசிக்கல் அண்ட் சைக்காலஜிக்கல்னு சொல்லியிருக்காரு ஸோ அந்த கிளாசிபிகேஷனை தான் எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எவிடன்ஸ் ஆக்ட் எப்படி சொல்லுதுன்னா anything state of things or relation of things capable of being perceived by the senses adhaadu nammude senses kan paarvadaliyo illa kaadu ketto or sound ketto illa touch panniyo idhala undu nammala or thing feel panna mudiyadhu perceive panna mudiyadhu idhala na facts endru solranga so summa or udhanathukku So, if an object is arranged in a particular order in a certain place, this is what we can see in our eyes. One order is arranged. So, this is a fact. One person is doing one thing. One person is doing one thing. One person is doing one thing. That is a fact. One person is doing one thing. 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 That is a fact. That is a fact. இதெல்லாம் காமனா நமக்கு தெரியும் ஒரு விஷயம் சொல்றதோ இல்ல பேசுறதோ ஒருத்தங்க அழறதோ இதெல்லாம் அதே மாதிரி இன்னொன்னு சைக்காலஜிக்கல் எனி மென்டல் கண்டிஷன் என்னாது எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் முன்னாடி நம்ம பாக்குறோம் நம்ம ஃப்ரெண்டே பாக்குறோம் அவங்க வந்து டென்ஷனா இருக்காங்க அவங்க பாரு டென்ஷனா இருக்கான் அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இது வந்து நம்ம டச்சிலையோ இல்ல நம்ம கண்ணால பார்த்தோ நியர்லி கண்ணால பார்த்தோ தெரிஞ்ச கொஸ்டின் இல்ல பட் நம்ம வந்து பேஸ்ட் ஆன் சர்டன் அதர் இண்டிகேட்டர்ஸ் அதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் 
For example, a woman holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense. This is the psychological factors. A man is or was at a specified time conscious of a particular sensation. He is a man who 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 is a man. साइकोलॉजिकल फैक्ट्स अब और तरह कौन से टेंड रेप्यूटेशन होते हैं इधर आगे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में और इन्फ्लुएंस एन इन्फ्लुएंस इस नॉट अ फैक्ट इन्फ्लुएंस है तो तब तब मतलब अनुमान हम उसे लोगों एन इन्फ्लुएंस इस नॉट अ फैक्ट एंड इट्स डेफिनेशन रेलेवेंट इधर रेलेवेंट वो कौन कंफ्यूज हैं घर को आना इजी है इनके पुरजे तला रेंडम उन्हें वेटी पढ़ी चाहिए ना उन्हें आना पड़ जाए वो एक फैक्ट इन्होंने ये बड़ी रेलेवेंट रखीं चला वो फैक्ट ये बड़ी रेलेवेंट रेलेवेंट फास्ट परपस ऑफ रोडिंग साइट में ये बड़ी चला ना अंदर फैक्ट इन्होंने फैक्ट इस इन एविडेंस एक्ट लोगों में रेलेवेंट अवेलेबल है नहीं दैट्स में सिंपल में कर में ला और फैक्ट इन वेरी और फैक्ट के कनेक्टेड आ रखना उनका वेरी और फैक्ट के पॉइंट इन एविडेंस एक्ट लोगों से रेलेवेंट आ रखे ना इरिकन से ना आगे रेलेवेंट होगा और इसे नहीं पुरी जगह ना कोर्ट लगा नहीं अरे चलो पुरी पता नहीं सिविल फैक्ट्स आ रही थी तो चलो आगे फैक्ट रेलेवेंट आ इरुन डालूं ही इतने नॉट दी एडमिसिबल है कोर्ट अरे ना ये फैक्ट एडमिसिबल आ इरुन डालूं ही इतने नॉट दी रेलेवेंट तो इन द डिफरेंसेस इन द लाफ फैक्ट एडमिसिबल बट नॉट एडमिसिबल any fact from which either by itself or in connection with other facts existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability is asserted or denied in any suit or procedure. Only like this, this is simple and it's a fact that you don't have to do. One fact, another fact, where is the fact that the fair door or right or liability or डिसेबिलिटी हो, सूट लगने दे, असर्ट पने दे, इले डिने पने, तो सूट लगे वो और तरह नहीं चलवा रहे, नाबाय जो चापत के वो नरम चलवा रहे, इन्हें करें दा औरे, वो नहीं लगने दे, ये दा औरे फैक्ट, बा इट्सेल मांडे फैक्ट आ वो इल्ल मतलब फैक्ट वाला सेम दो, और वो ना रहा दो, वो इल्ल इको निकल सीपीसी अगर थोड़ा सही तो सीपीसी में काटेंगे ना इश्यूज़ में उधर फ्रेम बनवाएंगे अंदर लेवल आर्डर में अब इश्यूज़ लोग अंदर निकल काटेंगे ना जब इश्यूज़ में भी इश्यू लेते हैं तो लॉ इश्यू लेते हैं तो लॉ आर्डर इश्यू लेते हैं तो लॉ इश्यू लेते हैं तो लॉ आर्डर इश्यू लेते हैं तो लॉ आर्डर इश्यू ल अधिक नए एक्सप्लेनेशन सुलझ गए हैं। When ever under the provisions of the law for the time being enforced relating to civil or civil procedure court, any court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied assertion ना इधर दान अब दिन सुलझे। Denied ना इधर लेंगे बस। So any fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact and issue. So facts अगर issues अब दिन कर दे, classify पंडर दे इन्दे एवरेंस आते issues बोल दो इन्दे इधर के इश्यूज़ में सेफ भी सिद्ध होते हैं, but अंदर इश्यूज़ में इश्यूज़ इन फैक्ट और इश्यूज़ इन लॉन्ग क्लास भी एक पंडर के एवरेंस है, तो वो उस अक्टूबर में सेफ में वो लोग कनेक्शन रहते हैं इनके तो ना नहीं वो अगर कन्या पढ़ी कोड़ा गलत है सेफ ना पढ़ी गई, ओके ये दो एग्जांपल सुन रहा हूँ ना गेनु में इंद्रे और डेथ तो कास्ट में इतना रहे ये हैज रिसीव्ड ग्रेव एंड सर्टेन प्रोवोकेशन फ्रॉम बी एट द टाइम ऑफ डूइंग दैट व्हिच कास्ट बीस डेथ बाय रीज़न ऑफ अनसोन में समय इनके बुल ऑफ नोइंग मिक्स नीचे ये हैज क्लिक सो गला वेरियस इश्यूज़ वाला दिस ऑल डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द काइंड ऑफ 
what is the kind of claim that is made in the court or what is the claim that is made in the court or what is the claim that is made in the court or what is the claim that is made in the court or what is the claim that is made in the court उपाशन उपाशन मार्क् Or figures and marks, or figures and letters of the name that is intended to be used, or which may be used for the purpose of recording that matter. So the model matter expressed or described in such a way, and the matter of the record, under the kind of intentional law, record under the kind of and the substance of a document in such a way. Okay, or or a or document, or map or document. सारी चीज़ चला रहा हूँ सुबह लाइट आने में कार्डसी बन चला लाऊँ कहाँ वो क्लास में बोर अच्छा वाले हैं मतलब आधे को तो डाक में बंदा आ गया है अपने इंस्क्रिप्शन आने में मेटल ग्रीन स्पून स्पून को तो डाक में बंदे कराएंगे इन द कल वेट लार को लिया आधे को तो डाक में बंदे कराएंगे सर इपन हम मैटर करूँगे इन द नाल पॉइंट रिक्लियर इन द डॉक्यूमेंट मींस इन सोलिंग द नाल पॉइंट आलो वर्दन पर में एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्रिप्ट फॉर एग्जांपल एक पढ़ा अंतु रा अंदर पढ़ा ना अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग लोड करने से दैट इस अ मैटर अंदर पढ़ा अंदर पढ़ा पढ़ा दैट थिंग इस एक्सप्रेस्ड और डिस्क्रिप्ट Some movie is there on a DVD. By means of letters or figures or marks, or by more, by more than any of this. So, or para na it constitutes moving picture, liya. So it constitutes a collection of figures. Abhi na ma. Intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter. So on the para ta on the substance la record panni pur karega. अंदर डीवीडी, सो पातिंग ला, डीवीडी ग्रेडी इप्पो बन गया, पास्ट ऑफ़ 15 20 इयर्स है इप्पो जान डीवी, है ना 1872 लिए आज डीवीडी में एक डॉक्यूमेंट में एक जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन सूट करा कुछ तो बंद है, अनाले इंद सच्चे तरह में अंदर उन्हें ले अंदर में ना दिखे, अड़ते भी एविडेंस, एविडेंस Evidence means and includes all statements which the court may permit or require to be made before it by witness. Court ये ना लास statement पर वो witness मूल में अगर उन्हें सोल्ला बिर सोल्ला अनुमति कर दो आदला evidence. And the statements should be related to matters of fact and inquiry. In the statements ना वो relevant नहीं सुना गया. इधर तो वाले इधर तो एक वीडियो जो document evidence. The all documents including electronic records. Produced for the inspection of court, such statements are called as document evidence. And as for such documents, are called as document evidence. Below, as for the na here same as below, na. Agar as suppose the direct evidence, agar facts that are perceived through the eyes, ears, and senses, evidence given by witness of a statement made by another. 
as to the truth of that statement. इधर ना तो years में सो रहा। तो वो example लेके तो बाहर और एक तरह वंदे बिल्ले इधर आ रहे। राम हूँ मुझे कहने वाले राम हूँ बिल्ले इधर आ रहे। अब इस स्वामी में वंदे और एक बिटने से आसान चला कुछ पड़ा है। स्वामी में ना पड़ रहा है। नया ना वो फायर हिंग भी। द राम वो दो बिल्ले इधर आ रहे। अंद बिल्ले ये न अमुन जनरलीसिबल அடுத்த டெஃபினிஷன் ப்ரூ ஒரு ஃபேக்ட் எப்போ ப்ரூவ் ஆகுது அப்படினா ஆஃப்டர் கன்சிடரிங் தி மேட்டர்ஸ் बिफोर அந்த எல்லா அந்த எல்லா விஷயங்கள் இந்த ஃபேக்ட்க்கு रिलेटेड இருக்குறத கன்சிடர் பண்ணி பண்ணிட்ட பிறகு கோர்ட் வந்து அந்த ஃபேக்ட் வந்து எக்ஸிஸ்ட்ஸ் ஆர் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட்ஸ் அப்படிங்கற சொல்றது தான் வந்து ப்ரூ அப்படிங்கறது வேற என்னன்னா The does not exist abring रह गए थे यार अगर हम तो जिसको ये ये वाला अलग तो does not exist हो ना ये वाला अलग तो that fact exists इधर इधर assess करने में ना the court considers the existence so probable probability ना अन अगर इन द विषय नारंगिर को पूरों आप रीन सोच रहे था अगर यार perspective लेंगे एक prudent man prudent man ना नल्ला एक उदिशन अब डीन सोल रहा है कि ना अब डीन ना आफ्टर कंसीडरिंग ऑल द मैटर्स बिफोर इट कोर्ट को ना अंदर फैक्ट को ना एक्जिस्ट आगे देने बिलीव करने के इल्ले ना अंदर फैक्ट को ना प्रॉब्ली अगर उन्हें इरिक्ट एक्जिस्ट आगे देने पर पूर्ण मैन और अपर्स को तो लेने सोल रहा था प्रूफ दिस प्रूफ ना He considers non-existence of the fact so probable. Probability to put it and the fact that under the to the why it is not. After this, all that done is proved. He the end of the another law is not proved enough. The fact is said to be not proved when it is neither proved nor disproved. And in the fact that not under the to room, after no all that the to solve the mudiyar. In the fact that not under the car, then solve the mudiyar. अंदर Proof is the effect of good evidence. नल्ले evidence को लेके court तो अंदर इंदर fact नर्मदा को तोड़ने में convince करता है ना आगे दाव proof नहीं सोल रहा. Okay, so the evidence and proof का ना difference है ना फिर जे आ रहा. इको इंदर definition ये क्या पाते हैं ना as I said before evidence of this common to both civil and criminal proceedings. And रेंडा देना ना इंदर definition लोगों को fact proved या disproved आंगर का ना define करने का ना. 
சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல ஒரு ஃபேக்ட் வந்து இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் ப்ரூவ்டு கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ல தான் ப்ரூஃப்னு டிஃபரென்ஷியேட் பண்ணல இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் அது காரணம் என்னன்னா ஆக்சுவலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் அண்ட் சிவில் அண்ட் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங் சிவில் ப்ரொடிங்ஸ்ல ப்ரிப்பாண்டன்ஸ் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி சொல்லுவாங்க இது நடந்திருக்கிறதுக்க வாய்ப்பு இருக்கு அதாவது நடந்திருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது நடந்திருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நடந்திருக்குங்கிறது சொல்றது சொல்றது இஸ் மோர் பாசிபிள் தான் நடந்திருக்காது அப்படிங்கிற ஒரு தான் ப்ரிப்பாண்டன்ஸ் ஆஃப் பாசிபிலிட்டி ஆனா கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ் வந்து ஒரு ஃபேக்ட் வந்து எப்ப ப்ரூவ் ஆகுதுன்னா பியாண்ட் எனி ரீசனபிள் டவுட் இது நடந்திருக்கிறதுக்கு நடந்திரு நடந்திருக்க வேண்டும் ஆனா கிரிமினல் லால ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் வந்து கொஞ்சம் அதிகம் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் என்னன்னா இட் இஸ் ப்ரூஃப் பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட் நோட்டீஸ் பண்ணிக்கிங்க சிவில் லால வந்து ஒரு பாசிபிலிட்டி அதாவது இது நடந்திருக்க கூடும் என்ற ஒரு பாசிபிலிட்டி தான் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ப்ரூஃப் கிரிமினல் லால ப்ரூஃப் பியாண்ட் ரீசனபிள் டவுட் கொடுத்தாகணும் ஸோ அல்தோ ஈவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல வந்து ப்ரூவ் அண்ட் ஸ்க்ரூவ் இருக்கு சிவில் அண்ட் கிரிமினல் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல காமன் டெஃபினேஷனாக இருந்தாலும் சிவில் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல இருக்காங்க அந்த ஐடி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் டிஃபைன் பண்ணுது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ரிலேட்டட் டேர்ம்ஸ் அந்த டேர்ம்ஸ் ஆக்ட் அந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா எவிடன்ஸ் ஆக்ட்ல த்ரூ ஐடி ஆக்ட் அதுல யூஸ் பண்றதுக்கு சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் டெஃபினேஷன் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட்லயே இருக்கு அதே டெஃபினேஷன் தான் இங்கேயும் அப்ளை ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க அடுத்தது ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் வந்து சர்க்கம்ஸ்டென்சியல் எவிடன்ஸ் இந்த சர்க்கம்ஸ்டென்சியல் எவிடன்ஸ் பத்தி பாக்கலாம் டைரக்ட் எவிடன்ஸ்னா தன்னால பார்த்து விட்னஸ் சொல்றது சர்க்கம்ஸ்டென்சியல் எவிடன்ஸ்னா கண்ணால பார்க்காம சர்க்கம்ஸ்டென்சஸ் வச்சு ஒரு ஃபேக்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றது தான் சர்க்கம்ஸ்டென்சியல் எவிடன்ஸ் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு வீடு இருக்கு ஒரு தனியா ஒரு வீடு இருக்கு அந்த வீட்டுல ஒரு தரு இருக்காரு அந்த வீட்டுக்கு ஆப்போசிட்ல வந்து ஒரு கடை இருக்கு அந்த வீட்டுக்காரர் வந்து ஒரு காலையில ஒரு ஒன்பது மணிக்கு அந்த கடைக்கு வந்து ஏ ஒரு பொருள் எல்லாம் வாங்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் அந்த கடைக்காரர் நோட்டீஸ் பண்றாரு அஞ்சு மணி வரைக்கும் அந்த வீட்டுக்கு யாரும் வரல இவரும் வெளியில போகல ஆனா அஞ்சு மணிக்கு ஒருத்தர் வராரு அஞ்சே காலுக்கு தெரிவு போயிடுறாரு அப்புறம் திடீர்னு அந்த வீட்டுக்கு வந்து ஒரு ஏழு மணிக்கு ஒரு ஒரு வேலைக்கார வேலைக்காரர் வந்து போறாங்க வேலைக்காரர் போனபோது பார்க்கும்போது அந்த வீட்டுக்காரர் வந்து கழுத்துல கத்தியால வெட்டப்பட்டு இறந்திருக்காரு அப்படின்றது தெரியாது ஸோ போலீஸ் எல்லாம் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி பாக்குறாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணதுல வீட்டுக்கு ஒரு அஞ்சு மணிக்கு வந்தார் இல்லையா அவரோட கைரேகை அந்த கத்தியில பதிஞ்சிருக்கு அந்த கத்தியோட ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் சில ஃபிராக்மெண்ட் ஸ்டீல் ஃபிராக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இந்த வீட்டுக்காரரோட கழுத்துல வெட்டப்பட்ட இடத்துல இருக்கு ஸோ நீங்க இந்த கம்பைண்டா இந்த என்டையர் இன்சிடென்ட பாத்தீங்கன்னா இதுல நம்மளே ஒரு இன்சூரன் இன்சூரன்ஸ் கொண்டு வரோம் இல்லையா அதாவது வீட்டுக்கு அஞ்சு மணிக்கு வந்தவர் தான் கொண்டு இருக்காரு ஏன் அந்த இன்சூரன்ஸ் கொண்டு வரோம் காலையில ஒன்பது மணியில அஞ்சு மணி வரைக்கும் அந்த வீட்டுக்கு யாரும் வரல வீட்டுக்காரரும் வெளியில போகல அஞ்சு மணிக்கு வராரு அஞ்சு காலுக்கு வெளியில போயிடுறாரு அதுக்கப்புறமும் யாரும் வரல ஏழு மணிக்கு அந்த வேலைக்காரர் வந்து பார்க்கும்போது கொல்லப்பட்டிருக்காரு தெரிய வருது கயிறைகள் கத்தியில இருக்கிற கயிறைகையில வீட்டுக்கு வந்தவர் அந்த வீட்டுக்கு வந்தவரோட பதிஞ்சிருக்குறிபிள்ஸ் <laughs> எப்போ சர்க்கம்ஸ்டென்சியல் எவிடன்ஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணலாம் டைரக்ட் எவிடன்ஸுக்கு பதிலா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் அதுதான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க சர்க்கம்ஸ்டென்சஸ் ஃபார் மிஸ் கன்க்ளூஷன் இஸ் டான் பி ஃபுல்லி எஸ்டாப்ளிஷ்ட் ஸோ இந்த நம்ம இப்போ பார்த்த கேஸில் கொலை செய்யப்பட் 
வீட்டுக்கு வந்தவர் மூலமா கொலை செய்யப்பட்டவர்ங்கிறது அதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண் பண்றதுக்கு கன்க்ளூசிவா எஸ்டாப்ளிஷ் பண்றதுக்கு இந்த சர்க்கம்ஸ்டான்சியல் எவிடன்ஸ் ஃபுல்லா டீல் பண்ணணும் செகண்ட் ஆல் ஃபேக்ட் ஷுட் பி கன்சிஸ்டன்ஸ் வித் திஸ் ஹைபாத்திசிஸ் எந்த ஒரு ஃபேக்ட்ஸும் வந்து இந்த ஹைபாத்திஸ் அதாவது என்ன தான் கொலை செஞ்சாங்க ஹைபாத்திசிக்கு மாறுதலா இருக்கக்கூடாது மூணாவது சர்க்கம்ஸ்டான்சியல் ஷுட் பி ஆஃப் கன்க்ளூசிவ் நேச்சர் அண்ட் டெண்டன்சி நானது சர்க்கம்ஸ்டான்சியல் ஷுட் டு மாரல் சர்டன்டி ஆக்சுவலி எக்ஸ்க்ளூட் எவ்ரி அதர் ஹைபாத்திஸ் அதாவது வேற யாராவது கொலை செஞ்சிருக்க கூடும் அப்படிங்கிற ஒரு ஹைபாத்திஸ் எக்ஸ்க்ளூட் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் சர்க்கம்ஸ்டான்சியல் நெக்ஸ்ட் மே பிரசம் ஷெல் பிரசம் அண்ட் கன்ஃபியூசிவ் பிரசம்ஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா ஆஃப் எவிடன்ஸ் தான் அந்த பிரசம்ஷன்ஸ்ல பேசிக்கா என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு சிச்சுவேஷன் இல்லாம இருந்தாலும் அது மெய்யானது அப்படின்னு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதுதான் வந்து பிரசம்ஷன் சொல்றாங்க ஸோ இந்த மெய் பிரசியம்ங்கிறது என்னன்னா கோர்ட் வந்து இந்த இந்த கோர்ட் வந்து என்ன பண்ணுனா ஒரு சில சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் சொல்ற சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் அதாவது இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்டே சொல்ற சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் சில சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ரொவிஷன் வேர் சோ அண்ட் சோ சோ அண்ட் சோ சிச்சுவேஷன் இன்கேஸ் த கோர்ட் மே பிரிசியூம் தட் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொவிஷன் அப்போ வந்து கோர்ட்டுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு ஏன்னா மே அப்படிங்கிறது ஒரு ஆப்ஷன் குறிக்க இல்லையா ஒன்னும் கோர்ட் வந்து அந்த அந்த ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு ப்ரூஃப் கொடுக்க சொல்லி சொல்லலாம் அதர் பார்ட்டிய அப்படி இல்லைன்னா இட் மீன்ஸ் ஆப்போசிட் பார்ட்டி கான்ட்ரரி எவிடன்ஸ் கொண்டு வர வரைக்கும் அதை மெய்யனை எடுத்துக்கொள்ளணும் சைல் பிரசியூம்னா கோர்ட்டுக்கு ஆப்ஷனே கிடையாது அதை வந்து மெய்யனை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் ஆப்போசிட் சைடுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு அது அதை போயின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுது கன்ஃபியூசிவ் குரூப் பொறுத்த வரைக்கும் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது நோ ஆப்ஷன் நோ சான்ஸ் ஆஃப் ப்ரூவிங் அதர்வைஸ் அது மெய்யனை எடுத்துக்கொண்டே ஆக வேண்டும் கோர்க்கும் அது கான்ட்ரரி எவிடன்ஸ் அலோவ் பண்ணாது அலோவ் பண்ண கூடாது இன்ஃபேக்ட் ஸோ அதனால இந்த கன்க்ளூசிவ் ப்ரூஃப்ங்கிறது கொஞ்சம் ரேர் சிச்சுவேஷன்ஸ்ல தான் இருக்கும் அது வந்து ஒரு த்ரீ செக்ஷன்ஸ்ல செக்ஷன் ஃபார்ட்டி ஒன் ஒன் டுவெல் ஒன் தேர்ட்டி மூணு இருக்கு அது அப்புறம் பார்க்கலாம் இதுதான் வந்து மே பிரிசம் ஷேர்ட்ஸோ ஏன் இந்த பிரிசம்ஷன்ஸ் எப்படி இவால் ஆச்சுன்னா இந்த எவல்யூஷன் பழங்காலத்துல வந்து கோர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும்போது ஒரு சில ஃபேக்ட் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல இந்த ஒரு மாதிரி இன்ஃபுரன்ஸ் பண்ணாங்க இந்த இன்ஃபுரன்சஸ் ரிப்பீட் ஆகியே இருந்துச்சு அந்த ரெப்பிடேஷன் ஆஃப் இன்ஃபுரன்சஸ்னால அதே ரூல்ஸ் ஆஃப் லாவா மாத்திட்டாங்க மாட்டும்போது அது ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரொசம்ஷன்ஸா மாறிடுச்சு அடுத்தது ப்ரிசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்ட் அண்ட் ப்ரிசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் லா சர்டன் ப்ரிசம்ஷன்ஸ் ஆர் ப்ரிசம்ஷன்ஸ் ஆஃப் லா லாவே சொல்ல அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்து நீங்க வந்து இன்ஃபுரன்சஸ் கொண்டு வரணும் லாவே சொல்லுச்சுன்னா அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் சில சுச்சுவேஷன் இருந்தா இந்த மாதிரி இன்ஃபுரன்சஸ் நம்ம ஃபேக்சுவலா கொண்டு வரணும் அதுதான் பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஓகே இதோட நம்ம இந்த பெரிய லெக்சரை நம்ம முடிச்சுக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் சாப்டர்ல வந்து செக்ஷன்ஸ் ஃபைவ் டு பிப்டி ஃபைவ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் லெக்சர்ல ஹாப்பி லேர்னிங் பாபாய் சி யூ